تنظیمی دورہ کیا ہے اور مختلف حالات سے واقفیت حاصل کی ہے اور دو دن ہیدر آباد میپو خاص اور سن کے اندرون شہر جو تھے وہاں کا دورہ کر کے تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر ہم نے مناسب سمجھا کہ سراج الحق صاحب میڈیا کو اپنے دورے کے حوالے سے بھی سن کی صورتحال کراچی کی صورتحال اور ملک کی صورتحال پر بریف فرمائے تو میں درخواست کروں گا سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے کہ وہ پریس کانفرنس فرمائے اللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین معذر صحابی حضرات صحافی حضرات نے بہنوں اور بھائیوں نے میری والدہ محترمہ کی وفات پر میرے ساتھ تازیت کی ہے غم درد کی اس لمحے میں میرے ساتھ شرکت کی ہے تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری والدہ سمیت تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا سب سے زیادہ مزاق تبدیلی کا اڑایا ہے اور آج اس حکومت کا پاؤں لوگوں کے گردنوں پر ہے اور ان کا ہاتھ لوگوں کے جیبوں پر ہے اور یہ تبدیلی اب لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی کہ لوگوں کا گھردن مروڑنا اور ان کا خون نچوڑنا یہی تبدیلی کا مقصد ہے اس وقت ملک میں ایک سیاسی انارکی بھی ہے آدم برداشت بھی ہے اور کبھی سیاسی لیڈر اپنی نئی نسل کو تہذیب سکھاتے تھے برداشت کا درس دیتے تھے اب سو فیصد ناکام ہوئی ہے کریشت افغانستان سری لنکا بوٹان نیپال بنگلہ دیش اور افغانستان اور اندوستان کے بنسبت بہت کمزور ہوا ہے ظاہر اس حکومت کے ساتھ کوئی نظریاتی ایجنڈا تو نہیں تھا مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات تو کی لیکن سب سے زیادہ انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی اس لفظ کو ہی بدنام کیا اور آج پاکستان میں لوگوں کے لیے جسم اور جان کا رشتہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے آج پاکستان میں پینتیس لاکھ سے زیادہ مزید لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں آج پاکستان کی کرنسی وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے آج آپ دیکھئے کہ ہمارے ملک میں امن و امان بھی تباہ ہو رہا ہے اور گزشتہ چھے مہینوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں بچے اغوا کیے گئے اور اسمت دھری کے بعد ان کو یا تو جلایا گیا قتل کیا گیا زندہ درگور کیا گیا اور یہ سلسلہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جیتنی کے لیے انہوں نے ہر وہ اقدام اٹھایا جس کے بارے میں مقبوضہ کشمیر کی ساری سیاسی قیادت اور وہاں کے ہر کشمیری باشندہ بے انتہا پریشان اور مایوس نظر آ رہا ہے اس حکومت نے اعلانات یہی کہے تھے کہ ہم ہر جمعہ کو احتجاج کریں گے تاکہ دنیا کو یاد دلاتے رہے ہم کہ کشمیر پر انڈین قبضہ ہوا ہے لیکن پہلا ایک دن جمعہ کو آدھا گھنٹے کے احتجاج کے بعد یہ حکومت بھول گئی کہ حکومت نے عوام کے ساتھ کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اب لوگوں کو سمجھ میں بات آئی گی کہ اس کشمیر کی سفارتکاری کا مطلب کیا ہے تو خارج محاذ پر بھی حکومت ناکام ہے سعودی عرب پاکستان کا بڑا سچا اور پکا دوستہ اب ویسا نہیں رہا 
متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے ویدے بند کیے ہیں چائنا مسلسل سی پیک کے حوالے سے ان کی کارکردگی پر اپنی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اب مجھے بتائیں ہم نے نو سو پچاس دنوں میں جس طرح اس حکومت کو دیکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ تریتر سالوں میں ہماری قوم نے ایسی ناکام حکومت کو نہیں دیکھا انہوں نے نوجوانوں کو مایوس کیا جن کے ساتھ انہوں نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا انہوں نے ان بے گھر لوگوں کو مایوس کیا جن کے ساتھ پچاس لاکھ مکانات کے وعدے کیے تھے انہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا اور اب بھی پتہ نہیں وزیراعظم کس دنیا میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے میں مانتا ہوں ان کی معیشت بہت بہتر ہوئی ہوگی ان کے وزیروں اور مشیروں کی معیشت بہتر ہوئی ہوگی لیکن قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے قوم کے معیشت دوب گئی ہے قوم نانش شبینہ کا محتاج ہو گئی ہے باہر سے کچھ مشیروں, مشیروں کو لا کر بٹایا گیا جو ایک ریبوٹ کی طرح یہاں چلتے ہیں اور ان کا سارے اختیار کسی اور کے ہاتھ میں اور ہر ناکامی کے بعد بریپ کیس اٹھا کر باہر اور پیپل پارٹی نے ایک خاموش معاہدہ کیا ہے آج یہاں کے لوگ جو پاکستان کے بے روزگاروں کے لیے شہر روزگار کا ایک ذریعہ تھا آج کراچی کے نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں اور حکومت نے ان کے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے وہ تمام وعدے بس پانی پر ایک لکیر ثابت ہو رہا ہے ابھی کچھ عرصہ گیارہ ارب گیارہ سو ارب کا اعلان کیا تھا جن کے بارے میں سنگھ کی حکومت نے کہا کہ ان میں تو آٹھ ارب آلریڈی پہلے سے ہم نے دی ہے آپ اندازہ کریں کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کس طرح مل کر کراچی کے عوام کے ساتھ پولنگ کر رہی ہے مزاق کر رہی ہے ترخانے دھوکہ دینا اور جسٹ ٹو کل دا ٹائم وقت گزارنا اس حکومت کی پالیسی ہے کراچی سرکولر ریلوے پر جو اعلانات کیے گئے وہ نمائشی اقدامات ثابت ہو رہے ہیں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے نو سو پچاس دنوں میں کوئی نیکی اور خیر کا کام نہیں کیا تو اب خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے ان کے چہروں پر مایوسی کی لکیریں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں اب ان کے الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے ان کے وزیر دے کے ان کے گورنر دے کے ان کے ذمہ دار لوگ دے کے ان کے باڈی لینگویج دے کے اب وہ ناکامی کا ایک تصویر ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے آج کی خبر یہی ہے کہ سٹل مل کی طرح یہ ریلوے کو بھی نیلام کرنے اور کسی ٹیکہ دار کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم حکومت کو ایسے نہیں کرنے دیں گے اور اگر حکومت نے اس طرح کوئی اقدام اٹھایا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ریلوے میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ مل کر اس حکومت کا پہیہ جام کریں گے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سٹل مل کی طرح یہ جو ستر اسی ہزار ریلوے سے وابستہ مزدور ہے یہ بھی چوکوں اور چوراہوں پر ان کے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہم کسی بھی صورت میں حکومت کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کچھ بین الاقوامی ساہوکار ہیں وہ پہلے ان یونٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں اس کو خریدنے اور اپنے من پسند قیمت لگا کر اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ہم مذمت کرتے ہیں اور ایسی کسی بھی سازش کو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے سینٹ میں اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کیا تھا اور مجھے افسوس ہے کہ اجلاس بلانے کی بجائے 
اس ریکوزیشن کو واپس کیا اس شرط کے ساتھ کہ ایجنڈا تبدیل کرے کیا یہ ایک جمہوری حکومت ہے اور اب تو یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی ریٹائر میجر صاحب سینٹ کے ساری کاروائی وہ بھی ڈیل کرتا ہے اور وہی پیسہ لے کرتے ہیں ایوان بالا ہے آپ اس کو بھی مفلوج مسلم کا مسئلہ ہے خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو مظلوم اور اپنے حقوق سے محروم ہیں ان لوگوں نے ان تریتر سالوں میں یہی نظام اس ملک پر مسلط کیا ان لوگوں نے مل کر اس ملک کی جغرافیہ کو بھی نئی سنبھالا اور اس ملک کے نظریے کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی جماعت اسلامی کے ساتھ ایک متبادل معاشی پلان ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک تعلیمی منصوبہ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے خوشحالی کا ایک عظیم منصوبہ ہے اس لیے ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے جد جہد میں مصروف ہے اور ہم نے ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حفاظت کے لیے عظمت صحابہ اور ان کی شان کی حفاظت کے لیے اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ایک عظیم جد جہد شروع کیا ہے باجوڑ ایجنسی باجوڑ میں بنیر میں سوات میں دیر میں ہم نے مسلسل جلسی کی اور عوام کا ایک زبردست رجوع ہے اور اب انشاءاللہ پچیس دسمبر کو ہم پنجاب میں اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں گجراوالا سے اور پہلا جلسہ ہماری تحریک کا آغاز پنجاب میں انشاءاللہ تعالی گجراوالا سے ہوگا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں عوام ہمارے ساتھ ہیں نوجوان حراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو ہم امید دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو وہ پاکستان دے گی جس کے لئے کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی جدوجہد کی اور پاکستان کے نام سے کائنات میں ایک اسلامی اور نظریاتی مملکت وجود میں آیا تھا